डू यू नो वाई थ्री ऑलवेज डिवाइड्स ए क्यूब माइनस ए फाइव ऑलवेज डिवाइड्स ए टू दी पावर फाइव माइनस ए एंड सेवन ऑलवेज डिवाइड्स ए टू दी पावर सेवन माइनस ए यू आर वॉचिंग ब्रेन एक्सप्लोडर्स द वर्ल्ड वेयर ब्रेन स्टार्ट वर्किंग टेक थर्टीन पॉइंट ऑन अ सर्कल स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड राइट नंबर ऑन ऑल दीज पॉइंट आफ्टर ट्वेल्व अगेन स्टार्ट राइटिंग द नंबर फ्रॉम थर्टीन टू ट्वेंटी फाइव एंड कीप गोइंग ऑन दोज नंबर विच आर रिटर्न विद जीरो लीव रिमाइंडर जीरो वेन डिवाइडेड बाई थर्टीन नेम दिस पॉइंट एज पोजिशन पी जीरो दोज नंबर विच आर रिटर्न विद वन लीव रिमाइंडर वन वेन डिवाइडेड बाई थर्टीन नेम दिस पॉइंट एज पोजिशन पी वन सिमिलरली वी हैव थर्टीन पोजिशन फ्रॉम पी जीरो टू पी ट्वेल्व दिस पोजिशन हैव सम स्पेशल प्रॉपर्टीज इफ वी मल्टीप्लाई टू विद एनी नंबर विच बिलोंग टू पोजिशन पी वन देन द प्रोडक्ट ऑलवेज बिलोंग्स टू पोजिशन पी टू सिमिलरली इफ मल्टीप्लाई टू विद एनी नंबर विच बिलोंग्स टू पी टू देन द प्रोडक्ट ऑलवेज लाइज एट पी फोर फॉर एग्जाम्पल टेन टाइम्स टू इज ट्वेंटी टेन बिलोंग्स टू पी टेन एंड ट्वेंटी बिलोंग्स टू पी सेवन एंड अ वेरी हेल्पफुल प्रॉपर्टी इज दैट टॉइस ऑफ टू डिफरेंट पोजिशन आर ऑलवेज डिफरेंट नॉट ओनली फॉर टू बट ऑल्सो फॉर एनी अदर नंबर विच इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ थर्टीन दीज प्रॉपर्टीज होल्ड लाइक थ्राइस ऑफ पी वन इज पी थ्री थ्राइस ऑफ पी टू इज पी सिक्स एंड सो ऑन यू कैन सी हेयर ऑल्सो दैट द प्रोडक्ट्स आर यूनिक एज वेल एज नॉन रिपीटेड बट इफ यू मल्टीप्लाई विद एनी नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ थर्टीन देन द प्रोडक्ट ऑलवेज लाइज एट पी जीरो बिकॉज ऑल द नंबर एट पोजिशन पी जीरो आर मल्टीपल ऑफ थर्टीन रीजन बिहाइंड ऑल दिस इज दैट थर्टीन इज अ प्राइम नंबर वेन वी फाइंड एन टाइम्स ऑफ ऑल पोजिशन वन बाई वन सपोज फोर टाइम्स ऑफ पोजिशन देन एवरी नेक्स्ट पोजिशन इज फोर स्टेप्स अवे फ्रॉम प्रीवियस पोजिशन एंड सिंस थर्टीन इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ फोर That's why it cannot be divided into groups of four. This doesn't allow any repetition, and hence all the positions must be n times of a unique position if n is not a multiple of thirteen. Because if n is a multiple of thirteen, then p zero is n times of all the positions. On the other hand, if there are non-prime number of points, then the product positions may repeat. Here is an example of fourteen points. Twice of p1 is p2, twice of p2 is p4, then p6, p8, p10, p12, p0, and after that repetition starts. Since two and seven are factors of fourteen, therefore several positions are twice and seven times of more than one positions. For example, p4 is twice of p2 as well as p9. Now take p points on a circle such that p is a prime number take a number n which is not a multiple of p so if we multiply p1 with n then two cases are possible if n belongs to p1 then product lies at p1 otherwise pn lies at some other position again on multiplication with n either product is p1 or some position other than p1 and pn again on multiplication with n either product is p1 or some position other than p1 pn and pn square this is due to that property of uniqueness but we will surely reach p1 in less than or equal to p minus 1 steps because we will never reach p0 and p1 will be the first position to repeat this happens for p2 also it is possible that all the positions here are same as in previous case and in some different order but it is not possible that some are from the previous series of p1 and some are not either none of these positions are repeated or all of these positions are repeated which were in the case of p1 similarly in the series made for p3 also either none of the positions are repeated or all of the positions are repeated which were in any of the previous case each time we reach the initial position in the same number of steps 
in the example on the screen each time we reach initial position in three steps blue boxes are showing to all repeated case and rest are non repeated cases here four sets can be formed in general due to this all repeated and non repeated cases p minus 1 positions are divided in many sets each containing equal number of positions that means number of positions say m in each set is a factor of p minus 1 all the positions belonging to same set can be obtained by multiplying some power of n with each other if number of elements in each set are m it means we will reach initial position in m steps from this we can conclude that pa times n to the power m is equal to pa again where pa is any position m is a factor of p minus 1 so it is true for n to the power p minus 1 also and this is true only if n to the power p minus 1 belongs to p1 on subtracting 1 from it we can obtain p0 at position p0 all numbers are multiple of p we have performed this calculation by assuming that n is not a multiple of p if we multiply n in it then it becomes a multiple of p whether n is a multiple of p or not therefore difference of n and pth power of n is a multiple of p where p is a prime number this theorem is known as formats little theorem don't forget to like and share our video and for more such videos subscribe to our channel brain explorers thanks for watching